les 100 et Or ont officialisé la prolongation de Kevin Danso, désormais lié au club artésien jusqu'en 2027, un soulagement pour les nordistes, alors que le défenseur autrichien faisait saliver un paquet d'équipes italiennes. La formation de l'AS Roma aimerait boucler la venue d'un nouvel attaquant, selon les informations de Sky Sport, il s'agirait de Wutwegorst, ce dernier appartient actuellement à Burnley où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025, prêté l'an passé à Manchester United. L'international néerlandais a vécu une saison compliquée, les dirigeants romains auraient entamé des discussions avec le promu anglais pour tenter de négocier une arrivée sous forme de prêt avec option d'achat. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'attaquant ex-international espagnol Roberto Soldado a annoncé mettre fin à sa carrière professionnelle, au total, il aura inscrit 231 buts et délivré 74 passes décisives en 622 rencontres toutes compétitions confondues. De retour après plus de 5 mois d'absence, Neymar a affiché un beau visage jeudi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre les Coréens de Jean Buc en amical, double buteur et passeur décisif lors de rencontres, le Brésilien a guidé une équipe francilienne très remaniée lors de son dernier match de préparation de l'été. Malgré les intérêts affichés par l'Arabie Saoudite et le continent latino-américain, l'ancien buteur des Fosséens ne devrait pas faire son retour au Vélodrome, selon les dernières informations du Corriere de la Serra, Alexis Sanchez a ainsi repoussé toutes les offres pour revenir en Serie A. D'après le média italien, l'ancien buteur d'Arsenal ou encore Manchester United attendrait désormais un signe de son ancien club, l'Inter Milan. L'homme d'affaires américain Todd Bully a déjà dépensé 800 millions d'euros en transfert en seulement 14 mois, il y a quelques jours, il a appelé le président du PSG dans le but d'entamer des négociations sur un éventuel transfert de Kylian Mbappé. Sport affirme que le FC Barcelone est en train de mettre au point une offre de 75 millions d'euros pour le faire venir au club cet été, alors que Barcelone vise un latéral droit, un milieu de terrain et un attaquant, il semble qu'il soit prêt à faire exploser son budget pour Silva, l'accord porterait sur une somme initiale de 65 millions d'euros, payée en plusieurs fois, et sur une somme supplémentaire de 10 millions d'euros sous forme de variable, ce qui serait facile à réaliser. Le conseiller sportif portugais du PSG pourrait rapidement quitter la capitale, selon les informations du Parisien, Paris réfléchit à l'évincer dans les prochaines semaines, et pour cause, entre son recrutement manqué la saison passée, que ce soit l'été ou l'hiver, et la situation autour de Kylian Mbappé, sa position est fragilisée et il pourrait être poussé dehors dès le mois de septembre. Le transfert d'Harry Kane au Bayern Munich se dirige vers son épilogue, à en croire The Telegraph, toujours à la recherche d'un numéro 9, les Bavarois auraient ainsi balancé un ultimatum à Tottenham, jusqu'à ce soir, minuit, les Spurs demanderaient un peu plus de 60 millions d'euros, somme que les Bavarois ne semblent pas disposés à poser sur la table.